Linik mo ba tong video na to dahil isa kang aspiring video editor? Sigurado ka na ba dyan? What's up? Ako nga pala si Eureka and welcome sa first episode ng Eureka Alaman! Simple lang muna ang gagawin natin ngayon. So, i-discuss ko lang ng mabilisan in the most basic terms I can manage ang ilang terminologies na pwedeng ma-encounter nyo habang nag edit kayo. Kung part na kayo ng isang production team, malamang sa malamang alam nyo na tong mga to. Pero para sa mga newbies out there, makinig kayo. Kakailangan ninyo to, for sure. So, ano pa yung Let's go, let's go! The first term is called a clip. Hindi clip as in ipit, ha? What we mean is a video clip. Ito na yung mismong video na nirecord mo sa iyong camera o sa iyong cellphone na pagtatagpiin natin para makabuo ka ng isang video output. Next is what we call a cut. Imagine mo isang papel, kumuha ka ng gunting, ginupit mo yon. Ganon din ang gagawin mo sa video clip mo. Pwede kang mag-cut ng... Kahit ilang beses pa to get yung necessary parts na gusto mong i-include sa final video mo. Itong next term, feeling ko alam nyo na to. Sika to sa TikTok. It's what we call a transition. It's basically the way you connect two different shots seamlessly. Parang ganito. Or ganito. Sobrang daming techniques para makagawa ng iba't ibang transitions. Pwede natin gawin yan sa next video. Next, ito yung tinatawag natin na supers. Yan, yung nakikita niyo sa harapan niyo ngayon. Supers is basically the shorter term for superimposition, meaning nakapatong sa video file mo. For example, itong text na nakikita niyo ngayon, itong icon na to, ilan lang yan sa mga examples na pwede mong ilagay on top of your videos para magbigay ng konting detail or supporting info para sa main message ng video mo. Next ay ang tinatawag na resolution. Simply put, ang resolution ay yung amount of detail na meron ng video mo. Ito yung kadalasang nakikita mo sa YouTube na 720p, 1080p, 2K, 4K, 8K. Yun yung resolution na pinagpipilian mo. So the lower the number ng resolution mo, mas mababa yung quality ng kalalabasan niya. Next ay yung tinatawag na chroma key. Ito yung technique na ginagawa para ma-separate mo yung subject from the background. Ito yung mga nakikita yung green or blue background sa likod. Pero bakit green or blue lang yung pwedeng gamitin? Siya ang complete opposite ng skin tone ng isang tao. At ang skin tones natin ay nasa bandang reds and oranges. Complete opposite niya ay ang greens and blues. Priority dapat ang ma-separate ang skin tone from the background. Isa pa yung tinatawag na color correction. Kapag nag-video ka, minsan nagmumukha siyang masyadong blue or masyadong orange or yellow. Ang ginagawa ng editor, imamatch niya yung kulay ng footage sa kung ano yung totoong nakikita ng human eye to make it as natural looking as possible. Sa color grading, nilalagyan mo na talaga siya ng aesthetic. Gagawin mo muna yung color correction and then afterwards, lalagyan mo na siya ng look and feel or no, mood ng gusto mong visual ng video. Isa pa ay ang tinatawag natin na audio syncing. Sa mga production setups, usually may mga separate microphone setups yan. Either boom mic or lapel mic or actually, ganitong mic. Ang purpose nito ay para mas malapit yung mic sa subject. Hindi naman all the time na malapit sa yung camera, di ba? So hindi pwedeng ang source ng audio mo ay sa camera lang dahil kung ganyan, Ganyan lang siya kahina, hindi niyo ako naririnig compared sa pag ko yung audio from here. So what you do in editing is to synchronize yung audio na manggagaling dito sa audio na manggagaling sa cam. Sa mga behind the scenes ng production shoots, makikita niyo yung tinatawag na slate. May purpose yung pag ganon, guys. No, hindi lang siya eh, lang. Dahil yung sound na na-create nun, yun yung magiging reference point niyo para masynchronize niyo yung audio galing sa camera and yung separate audio file nyo coming from another recording device. Lastly, ay ang tinatawag na export. Dito, nagiging eroplano na yung computer nyo. Natapos mo na, nakat mo na lahat ng gusto mong ikat, na ilagay mo na yung footage na gusto mong ilagay, lahat ng supers, lahat ng transitions. Ito na yung pinaka-last step para ma-save na yung binuhusan mo ng oras into a video file. Ang outputs nito ay kadalasang MP4, MOV, AVI, na i-upload mo na finally sa YouTube or sa Facebook or sa Instagram or whatever platform that you use. 
And that's a wrap! Sana naman may natutunan kayo, no? If I missed any of the terms na baka na-encounter nyo na, comment down below, baka pwede natin itackle yan sa next video. At syempre, don't forget to like and subscribe Oxolotl Productions. See you next time, mga kabondings!